gostaria. Então, sobre meu intercâmbio, o que eu posso falar sobre a primeira coisa que Deus me ensinou? So the first thing I can say about what the Lord uh, taught me during the exchange program? É, foi no início que ele me ensinou que ele realiza sonhos. It was about the beginning. Uh, he told me and he taught me that he fulfills dreams. Apesar de eu ter crescido na igreja, despite I was raised in church, e desde que eu me entendo por gente, eu ter tido o sonho de conhecer, de viver internacional, de viajar. And that as long as I can remember, I had this dream about being in other countries, traveling. Mas eu nunca acreditei que eu realmente fosse por causa das minhas condições financeiras. I never actually believed that I was going to do those things because of my financial situation. Eu deixei as circunstâncias me definirem, não a quem servia. And I let the circumstances define me, not the one that I serve. E esse intercâmbio veio porque uma amiga começou a mexer o intercâmbio dela. And this uh, exchange program happened because this friend of mine she started to prepare her exchange program. E eu acompanhava de perto e via que dava. And I, um, I, could, I was uh, watching that uh, closely and I could see that it could be done. Mas nunca acreditei de verdade. But I never actually believed that. E apesar de Deus me ter me mostrado desde o início que Ele estava nisso. And despite the fact that the Lord showed me from the beginning that He was with me. Eu duvidei até o último momento. I doubted to the last moment. E foi um ano de preparação para eu vir. E essa minha amiga, ela veio um ano antes que eu. E essa minha amiga, ela veio um ano antes que eu. E essa minha amiga, ela veio um ano antes que eu. E essa minha amiga, ela veio um ano antes que eu. E ela me falava o que ela passava no Sila, o que ela aprendia no Sila. E ela me dizia as coisas que ela aprendeu no Sila, que ela experimentou aqui. No Generation também. E na Generation também. E eu falava, Deus, é esse crescimento que eu quero. E eu falava, Deus, é esse crescimento que eu quero ter. E eu estava numa uma fase espiritual no Brasil que eu queria muito crescer na graça, no amor e eu não conseguia. And I was going through this spiritual phase, uh, time in Brazil where I wanted to grow spiritually in faith and love, love and I couldn't. E eu falava, Deus, é esse crescimento que eu quero na Irlanda e fazendo esse planejamento foi quando meu maior objetivo vindo para a Irlanda era crescer espiritualmente. So while I was preparing, uh, I always thought what I want the most is to grow spiritually there. E eu vim para Sila e eu vim com fome e eu encontrei um banquete. Then I came to Sila, I came here uh, with hunger and I found this feast here. E o que eu posso dizer, testemunhar e deixar para quem tá, que chegou agora, que já tá aqui há algum tempo, é que aqui você encontra pessoas que realmente são preocupadas com a palavra. And what I can tell to the ones that are right here who are here for a short time or not is that uh, here you can find people that are actually worried about the word. sobre o seu crescimento espiritual. Worried about your spiritual growth. Eu cresci através das mensagens, dos estudos. So I was able to grow through the messages for the studies. Através das reuniões de sisters, das reuniões de oração. Through the prayer meetings, for the sisters meetings. E pelo serviço no Generation Noel and from the service in welcoming generation team. E o que eu, para mim o que mais me toca quanto ao é, é, intercâmbio é que não deixa passar se você colocar Deus em primeiro lugar. Você foi feito para a honra e glória do nome dele, não deixa de viver nele, no que ele tem para você aqui. So what uh, moves me the most is the main message is don't let your exchange program uh, just be wasted because the Lord has something for you here and he has this opportunity for you here. E se você chegou aqui como eu com fome, é, mergulhe se banquete aqui. And if you just as me you arrive here with hunger, just go deeper and uh, have your feast here. E se você não chegou, ore para que Deus coloque isso no seu espírito. And if you didn't arrive like that here, just pray so the Lord could put this desire in your spirit, in your heart. Porque você foi feito para viver com Ele nele. Because you were made, you were created to live in Him and with Him. E eu posso dizer que principalmente no ano passado esse meu crescimento maior se deu no conhecimento da palavra. And I can say that last year this spiritual growth that I experienced happened mostly about the word, the knowledge of the word. E eu vi que nas minhas maiores crises de fé é, Deus não ia descer do céu e me revelar uma palavra diferente. And I could uh, realize that in my, during my uh, greatest crisis, spiritual crisis, I, I realized that the Lord wouldn't come down from heaven and reveal something new to me. Que a palavra revelada dele já era suficiente. That His word revealed is already enough. 
E eu aprendi que se a palavra que me testifica sobre o Criador, sobre o projeto de salvação, eu acredito. And I learned that if I believe in the word of the revelation and the Creator, eu também acredito que ele é, ele é suficiente para mim, que ele vai satisfazer todas as minhas necessidades no devido tempo. I also believe that he is enough for me and that he will fulfill all my needs in due time. E, eu, e isso me levou para mais um, um aprendizado aqui. And that led me to another experience here, another um, thing that I could learn. Que foi sobre tempo. Which is about time. O tempo passa. Time goes by. E o tempo que você tem hoje. And the time that you have now. E o que você fez hoje. What have you done about that? What have you done today? O que você fez do seu cristianismo hoje? What have you done about your spiritual Christian life today? O que você aproveitou das bênçãos que Deus te deu? Uh, what are the things that you enjoyed from the blessings that the Lord gave you? O amanhã não é garantido. Tomorrow is not for granted. Eu acho que a gente deixa o, o, o hoje se esvair com muita facilidade. And I think that we just let the time that we have now just go away easily. Mesmo que seja uma segunda, to be wasted easily, even if it's a Monday. É uma bênção. It's a blessing. Tem alguma coisa de Deus para você no seu trabalho? There's something from God to you at your job. No seu caminho para a escola. At your way to school. Na sua noite em todo o seu dia. In your evening for all your day. E aquele dia pode ser útil, ser seu último dia. And that day might be your last day. Como é que você viveu ele? How have you lived that day? Então, para mim essa é a coisa que eu, que mais me fez pensar que você viver todos os dias plenamente e em Cristo and that's what makes me think the most uh, that you lived all your days and your days in Christ e você descansar nele plenamente and that you can rest in him completely aconteceu uma experiência comigo nesse dezembro I had this experience in December que eu ia ficar três semanas sem emprego uh, I was going to be jobless for three weeks então, desde outubro eu comecei a procurar um emprego que fosse suplementar essas semanas. So, uh, since October I was looking for a job to pay my bills during the weeks. E em outubro eu achei um que era maravilhoso e em outubro estava tudo certo que eu ia fazer esse trabalho em dezembro. So, in October I could find one, it was wonderful and I thought, okay, it's gonna be okay, I have everything done for December. Eu ia para a missão que o Generis teve em Portugal em dezembro e ia chegar já trabalhando nele. I was going on a mission with the Generation Team to Portugal and when I arrived I would work on this job. Então, quando eu estava na missão, no primeiro dia de missão, cinco dias antes de começar o trabalho. So, when I was in mission, the first day there, five days before I started the job. A mulher me mandou mensagem falando que não ia precisar mais de mim. The lady called me and said that she wouldn't need me anymore. E era um dinheiro que eu precisava muito para meus planos futuro. And it was this money that I was counting in that I really needed for the future. E eu já estava em cima do tempo, não ia achar outro emprego para essas três semanas. And it was just uh, uh, at the edge, I couldn't find another job for those weeks. E eu fiquei desesperada no meio da missão. And I got desperate during the mission. Mas eu falei, eu estou em missão. Que a missão seja o foco. Then I thought, okay, I have missions. May the missions be the focus. E eu fiquei, trabalhei, servi de boa nesses dias da missão. So I could serve and work during those days of missions calmly. E quando eu cheguei, começou o desespero. But when I arrived, I got desperate again. Era, um dia eu achava que eu ia juntar dinheiro, no outro não achava. One day I thought, okay, I'm going to get this money. The other day I thought I couldn't save that money. Até que eu cheguei a um ponto que uma amiga virou para mim e falou assim, então você não está confiando em Deus. To the point where this friend of mine, she told me, so you're not trusting the Lord. Ele te sustentou esses dois anos na Irlanda, ele com certeza vai te sustentar onde quer que você vá. He has sustained you throughout these two years in Ireland, and he's going to do the same wherever you go. Eu falei, tá bom, Deus. Se eu juntar o dinheiro bem, se eu não juntar o dinheiro, amém. And I said, okay, Lord, if I get this money, all right. If I don't get this money, all right as well. E eu, de verdade, eu descansei. And I could truly rest in him. Eu falei, seja como o Senhor quiser. And I said, May your will be done. Quando eu descansei, uns, um dia, dois dias depois, apareceu o emprego. And when I could rest, one, two days later, I, the, the job just showed up to me. De um jeito que eu não parei de trabalhar nessas três semanas que eu tinha livre. In such a way that I, I didn't stop to, to working throughout, during these three weeks that I had. E, e o que mais me tocou é que foi que no meu, eu fiquei feliz pelo emprego. And what touched me the most, because uh, I was actually Very happy for my job. Mas eu de verdade confiava que se aparecesse o trabalho seria ok, mas se também não aparecesse também seria ok. But I honestly, truly trusted that, okay, if I got a job, I'm alright. If I don't get a job, I'm alright. So. 
E eu acho que é isso que você tem quando você descansa em Deus. Você tem a vida abundante que Jesus falou. And I think that's what you have when you can rest in, in God, yeah, honestly, and rest in Him. The abundant life that Jesus told you that you would have. Então, acho que a gente tem que empenhar nosso dia a descobrir essa vida abundante. And I think that we have to seek this abundant life that we have. We spend our days doing that. Porque o fardo de Jesus é leve. Because His uh, yoke is easy. E que possamos viver a vida que Ele pagou um preço tão caro para a gente ter. So may us live the life that He paid uh, for us to have this high price that He paid. Como eu disse, meu maior propósito aqui era crescer espiritualmente. As I said, my main purpose here was to grow spiritually. E eu posso dizer com certeza que a Ariane que chegou aqui. And I can say for sure that the Ariane that arrived here. Não é um terço da Ariane que está indo embora. It's not even a third of the one that is leaving. E eu só posso agradecer primeiramente a Deus. And I have only thanks to give to God. E por ele ter colocado Sila na minha vida. And uh, for him to put Sila in my life. Peter. Peter in my life is a, you know, a story. <laughs> <laughs> é, a Susan também agradeço. I thank Susan as well. A toda a liderança da igreja, porque é, do que eu pude desfrutar do Sila era porque vocês estavam trabalhando por trás. And to all the leaders at Sila, because I could enjoy and, and be happy here because you worked so much for them. Em especial a Talita pelo welcome. Especially Talita and the welcome team. Apoio Alex pelo generation. Apoio Alex for generation. E todos vocês, mesmo os mais chegados, os chegados ou os nem tanto. And all of you, the close one or not so close. Vocês impactaram na minha vida. You had an impact in my life. O que eu acho maravilhoso sobre isso é que às vezes uma caminhada até o ponto de ônibus de 10 minutos tem uma conversa que vai e você vai levar para sempre. And that is wonderful. Sometimes a 10 minute walk to the bus stop is this conversation that you have. It's going to take you, you're going to take that for your whole life. Então, viva o intercâmbio. Não pense só na questão do inglês, do dinheiro. Viva a plenitude que Deus tem para você aqui. So actually enjoy and live your exchange program and all the things that the Lord has for you here. Not only think about the money or the job, but all the things that the Lord has for you. Agradeço principalmente os mais chegados por me aguentar. I uh, thank especially the ones that are close, uh, the closest one because they can bear with me. E eu oro para que vocês, nós como uma igreja And I pray that you us as a church. Possamos continuar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor. We will keep growing in uh, grace and in the knowledge of our Lord. Que possamos conhecer a boa, perfeita, agradável vontade dele. And that we may understand and know His perfect will. E ser a igreja que fomos chamados para ser. And be the church that we were called to be. É, eu agradeço por tudo. Peço perdão se fiz alguma coisa que me machucou vocês de alguma forma. I thank you for all things and I uh, actually ask you for your forgiveness if I hurt you somehow. E eu amo vocês, <risos> sentirei saudade. I love you all and I hurt you. <risos> okay. <risos>